वर्डिंग थर्टी ऑफ साक्षी आरोप क्लास सो थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च और अभी जो आज टाइम है बहुत जल्दी निकल गया सेवन फिफ्टी थ्री टाइम हो रहा है जस्ट अभी और मैं अभी निकल चुका हूँ क्योंकि मेरे को कल सीट पीछे बैठना पड़ा था मुझे अच्छा नहीं लगा है तो आज जल्दी जाऊँगा और बिल्कुल सामने बैठूँगा और संडे है ना थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च बाहर कोई भी नहीं है लाइक सब सो रहे क्योंकि सब का छुट्टी है ऑफिस छुट्टी है स्कूल कॉलेज सब छुट्टी है ना मगर ये तो मेरा सेमिनार है मेरा सेमिनार में जाना ही पड़ेगा और कल के क्लास सोचो कि कल मेरा क्लास लगने वाला है एक तारीख से फॉरेंसिक मेडिसिन का और ऐसा हो गया कि टीचर ने बोल दिया फर्स्ट क्लास ऑनलाइन होगा और फर्स्ट क्लास में मेरा इधर का हो जाएगा तो so, ये एक अच्छी बात है हस्ता भी पूरा सुना सुना पड़ा हुआ है बस भी खाली खाली जा रही है पंद्रह टाइम हो रहा है मैं पहुँच चुका हूँ अवला स्टेशन और यहाँ से सात मिनट लगता है कल जैसे मैंने काउंट किया था तो सात मिनट में मैं होटल पहुँच जाऊँगा कल रमाडा फिर वहाँ से क्लास लग जाएगी और सोलह आठ पंद्रह दो मिनट बाहर निकलने भी लग गया तो कोई नहीं आठ सत्रह टाइम हो रहा है मैं पहुँच जाऊँगा आज बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा होपफुली सामने सीट मिले इतना जल्दी आने का जो मकसद है वो मिले और मैम के लिए छोटा सा तोहफा लाया देखता हूँ मैम एक्सेप्ट करती है नहीं करती है मैम खुद बाहर है हम सब बाहर है अरे तो देखिए मेंबर प्राइम मेंबर है ये यही तो मेन फैकल्ट So you are going to tell her to empty her bladder, and then you are going to tell her to lie with her name. मैं रूम में आया तो सरप्राइज मिला देखो आरुभा और आकांक्षा ने मिलकर क्या सुंदर स्टिक्की बनाया वैसे संडे है ना हाँ आज रैंडम डे कुछ भी बनाना था तो आरुभा ने अभी तक वो क्या नाम है क्या करते हैं वो रोज़ा खोलने के बाद अभी तक कुछ नहीं खाई है और मैं अपना टाइम दिखाता हूँ ये अभी कुछ टाइम दस बज के ग्यारह मिनट हो रहा है और अभी तक कुछ भी नहीं खाई है टूडे इज द लास्ट सेशन ऑफ साक्षर रूम मैम और आज है फर्स्ट ऑफ अप्रैल मार्च मार्च बोलते बोलते मार्च खत्म हो गया अब अप्रैल चालू हो गई है और कल मैम ने जो मोटिवेशन दिए ना वो तो पूछो ही मत बाय द वे आज मैं सेवन फोर्टी फाइव पे सॉरी सेवन फिफ्टी पे घर से निकल चुका हूँ और वहाँ पहुँचने में मेरे को टाइम लगेगा बीस मिनट बीच में चल के जाना पड़ता है साढ़े सात आठ मिनट सो इतना टाइम तो लगता ही है बिल्कुल खाली खाली सा है क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उन दोनों गाड़ियों को निकलने देता हूँ उसके बाद देखता हूँ मैं निकल जाता हूँ मतलब ऐसी तो गाड़ी तो है और है और अभी तक तो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ देखते हैं अभी वहाँ तक मतलब क्लास तक जाने में कितना टाइम लगता है आठ बीस तक पहुँच जाऊँगा क्लास तक होप सो Sacral, 
Right? Let us start again. Number one, pubic circumference. Pubic crest along with pubic. Then upper border of the ascending remai of the This is the ascending remai of the Then you have iliopectorial Then you have sacroiliac Then you have ala of sacral and then you have sacral Clear to all of you? The boundaries of the pelvic brain? Yes? Now, the part of the pelvis which is lying above the brain, this part, right? This is called as the false pelvis. And the role of false pelvis is only to support the gravid uterus. True pelvis lies at the level of the brim or below the brim, right? So true pelvis is the one which is at the level of the brim or below the brim. Now, a true pelvis will have three parts. Number one, inlet. Number two, cavity. Number three, outlet. Right? So first we are going to talk about inlet. Inlet is at the level of the brim. Right? So the part of the pelvis which lies at the level of the brim is the inlet. Now, when we are talking about inlet, suppose I ask one of you to come and draw the AP diameter of the inlet. One of you can come and draw this AP diameter like this. Right? Someone can say, no ma'am, I am not going to draw the AP diameter like this. I will take it from the middle like this. From middle, I am going to go like this. A third one can say, no, I am going to draw it from the lower border of pubic symphysis. One can say, I am going to draw from upper border of pubic symphysis. Second one can say, I am going to draw it from middle of pubic symphysis. Third one can say, I am going to draw it from lower border of pubic symphysis. And all, all three are correct, right? That is why in case of pelvis, we have, in case of inlet, we have three AB diameters, right? If you are drawing AB diameter from upper border of pubic symphysis and going up to the sacral promontory, it is called as true conjugate. Kya hai? True conjugate. True conjugate. True conjugate ki value ki ti hoti hai? 11 centimeters. So what is true conjugate? Upper border of pubic symphysis, say up till sacral Value? Right? Then if you are drawing AP diameter from middle of pubic symphysis, right, that is called as obstetrical conjugate. Obstetrical conjugate. And its value is 10.5 centimeters. Okay, true conjugate, upper border, 11 centimeters. Then, obstetrical conjugate, 10.5. We will say 10.5 centimeters. Okay, now comes the diameter which you are measuring from lower border. From lower border of pubic symphysis and up to sacral promontory, that is diagonal conjugate which is 12 centimeters, right? So, yaad rehega, upper wale ko kya kehte hai? True conjugate. How much? Beach wale ko? Obstetrical conjugate. Kitna? 10.5. Lower wale ko? Diagonal conjugate. Kitna? 12 centimeters. Right? Now you tell me, common sense is telling me, all three are correct, right? That is why, in case of pelvis, going up to the sacral promontory, it is called as true conjugate. Kya kehte hai? True conjugate. True conjugate. True conjugate ki value ki ti hoti hai? 11 centimeters. Yaad rahega? So what is true conjugate? Upper border of pubic symphysis. Upper border of pubic symphysis. Say up till 
that is one angle which you have to remember subcubic angle then comes a second angle please remember ye jo pelvic bone hoti hai it is never it is never like this in the body it is never straight it is always tilted it's not like this it's tilted and ye jo tilt hai which it is making with the ground can you see this tilt which is making with the ground this tilt is called as angle of inclination right so the pelvis is tilted and the tilt which it makes with the ground that is angle of inclination which is 55 degrees how much is angle of inclination <laughs> so if you remember this much on a normal pelvis nothing no question will come beyond it that is my guarantee ini set de lo neat de lo fmg de lo iske beyond pelvis mein you don't need anything right this is all what you need to know on pelvis right so let us write all these points so what i will do is patient agar aise le li hai right this is how the patient is lying down these are her ischial fibrosis bahar se I am going to try to put my fingers, my knuckles, between the ischial fibrosis. This is the male pelvis. I am telling you from the very beginning, right? So your four knuckles, all four knuckles, should be easily able to go between the ischial fibrosis. If your all four knuckles are not able to go between the ischial fibrosities, that means the outlet is contracted. Are you understanding? So, so many times in your labor room files, you will read it like this: outlet four K tight. Four K tight का क्या मतलब है? Four knuckles जा पाए थे, but tight. Is that clear to all of you? so that is how you clinically come to know whether the pelvis is adequate or not clear yeah? any other question वीडियो कॉल पे आए सर बात कर रहे दिस इज मेरो फैकल्टी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स दो तीन एंड हम दो हम चार लड़कियां थी जो हमें साथ बैठते थे एंड वी यूज्ड टू डिस्कस एमसीक्यूज कुछ नहीं करते थे सिंपल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर डोंट सी द एक्सप्लेनेशन once you start reading the explanation one mcq ko solve karne mein you take a lot of time right but if you have done a topic for example you've done obg by with me up tomorrow you say four or two of you in one room and two of you in the other room now you say we will do a group study and we are going to do pis diabetes abortion a topic aaj revise karenge man lo aapne apne aap ko ye char topic ka target diya अब आफ्टर डिनर रिवाइज अपने आप करेंगे बैठ के रिवाइज नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ रिवाइज अपने आप करना है आफ्टर डिनर यू आर सिंपली गोइंग टू ओपन दी एमसीक्यू सोर्स व्हिच यू आर फॉलोइंग एंड हो सकता है चारों अलग अलग एमसीक्यू सोर्स फॉलो कर रहे हो ऑल द मोर बेटर राइट अपने वाला ऐप खोला क्वेश्चन बोला तीनों बाकी तीनों में से आंसर आया आंसर सही है और सबको पता है कि आंसर क्यों सही है कुछ नहीं नीचे पड़ा आगे बढ़ गए फिर क्वेश्चन फिर आंसर मान लो कोई ऐसा एमसीक्यू है जिसका आंसर एक को नहीं समझ में आया कि क्या है बट बाकी तीन को समझ में आ गया तो एक्सप्लेनेशन मत करो इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम राइट उसी समय दूसरे को बता दो कि दिस इज द आंसर इज बिकॉज़ ऑफ दिस 
When you do an active study like this, and when you do an active recall like this, this stays with you for much longer time, rather than apne aap se aap ko dekh rahe ho aur kisi ko kuch der baad zone out ho jaye, right? Ya chaat ganat ho rahe hain to depressed ho ke chhodi de rahe hain ki humne to MCQ padne hi nahi, right? So for MCQs, it's very important that you do this. Help each other in achieving your goals and in achieving your targets. Like just now you were saying, so now we make line, make a line, and we will pass one, and then we will pass the other, and then we will pass the other. Save each other in your normal life, in your studies, maybe apply. Do that. And that is why you have to do that. 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 You have